TGRT Ankara stüdyolarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Haftanın ortasındayız yine. Çarşamba günü iç ve dış gündemle dolu bir haftaya başladık. Bugün önemli konulardan bir tanesi de aslında öğretmenlerin atanmasıydı. 30 bin öğretmenin atanması yapıldı ve birçok soru var. Ara verilen eğitim ve öğretime Güneydoğu'da ne zaman başlanacak? Orada ara nasıl kapatılacak? Bütün bunları konuşacağız. Tabii ki terör başlığı altında eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı neler yapacak? Sosyal projeleri sahaya iniyor bütün bakanlıklar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeminde neler var? Bunları tabii ki Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı ile konuşacağız. Profesör Doktor hocamızla. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Ayağınızın tozuyla siz de Konya'dan geldiniz. Evet. Bir maalesef yine bir şehit cenazesine evet, evet. Allah katıldınız. Allah, Allah gani gani rahmet eylesin diyoruz. Programımıza hoş evet. geldiniz ve İhlas Medya Ankara Grup Başkanı her zamanki gibi program partnerim Nuri Bey siz de tekrar bu akşam hoş geldiniz. E, hocam diyorum aslında Sayın Peki, Bakanım yedirsin. bugün Hoş, hocam e, daha güzel ho- hocam <gülüyor> evet bugün e, 30 bin öğretmenin atanması gerçekleştirilirken aslında dünden bugüne. Dünden neler geldi, nereden nereye geldik? Ta Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünden bu yana öğretmenlerimizin durumuyla ilgili güzel de bir bant hazırlamışsınız. Güzel evet. de bir aslında sunumdu. İsterseniz onu bir izleyelim. Ondan sonra Olur. size soracağımız birçok soru var. Olur. Şimdi o yönetmen arkadaşım buradan istirham ediyorum. O bantı yayına verelim. Daha sonra sohbete devam edeceğiz. Efendim bandımızı da izledik. Gerçekten e, Sayın Bakan teşekkür ederiz. E, evet, hem müziklerin seçimi ederiz. itibariyle evet. hem kareler itibariyle. Evet. Ta neredeyse 100 yıllık bir dönemi kapsayan evet, güzel bir evet. e, bant olmuş. Geldiğimiz nokta Fatih projesiyle sonuçlanıyor. Evet, evet. Efendim e, aslında şununla başlamak istiyorum izin verirseniz. Bugün o 30 bin atanması yapan öğretmenlerle ilgili ilk kez bir e, oryantasyon e, bölümü oryantasyon başlığı açıldı. Bu niye açıldı? İsterseniz dilerseniz ondan başlayalım ama sevgili 
İzleyicilerimiz bizi izlesinler. Twitter'dan çok sayıda sorular geliyor. Onları da soracağız size ikinci bölümde ama bir tane atsınlar soruyu. 10, 10, 10, 100 kere aynı şeyi atarlarsa biz de onları soramıyoruz. Buyurun evet. hocam. Şimdi ben çok teşekkür ederim. Önce böyle bir konuya vakit ayırdığınız için, alaka gösterdiğiniz için TGRT ailesine ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim Şimdi programın başında nereden nereye geldik demiştiniz. Oradan müsaade ederseniz çok kısa bir hatırlatmayla başlayalım. Bizim 2003 yılında 543 bin, küsürünü söylemeyeyim, 544 bin öğretmenimiz vardı. 544 bin 2003 yılında. Biz 2003 yılından bugüne kadar 542 bin 120 öğretmen ataması yaptık. Yani 2003 yılındaki öğretmen sayımız kadar daha... Bu dönemde öğretmen ataması yaptık. Yüzde yüz. Bu Cumhuriyet e, tarihinde bir rekordur. 13 yılda. 13, 10 yılda, 10, 12 yılda 542 bin öğretmen ataması yaptık. 12 yılda ama Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana kadar ki öğretmen sayısına yani, yetmiş. Bir yılda 70, 70 yıl var, bir tarafta 70 yıl var, öbür tarafta yani, 10 yıl var. Yani o, o birikimli olarak gelen bir şey. 2003 yılında 544 bin öğretmenimiz vardı. Biz bunun üzerine 542 bin öğretmen koy, ilave ettik. Çok iyi. Ve e, hani bana nasip olduğu için kişiselleştirmek adına söylemiyorum da e, bir daha hiçbir Milli Eğitim Bakanı bu kadar çok öğretmen ataması yapamayacak. Çünkü doluluk oranımız da Türkiye genelinde %93'e ulaştı. Çok iyi. Yani? Yani önümüzdeki dönemde biz bugün Cumhurbaşkanımız da vurguladığı gibi sınıf sayısını dersliklerdeki ortalama öğrenci sayısını 30'un altına düşürdüğümüz takdirde ki ona doğru gidiyoruz. Birçok yerde düştü zaten. Hatta 25'e düşen Anadolu illerimiz var. Ortalama sınıf mevcudunun. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki dönemde sadece emekli olan öğretmenlerimizin yerine öğretmenler alınacak. Ve öğret, öğretmen doluluk oranımız yüzde yüze ulaşmış olacak. O zaman öğretmen açığı artık diye bir şey ortada kalmıyor değil Kalmayacak. mi? Kalmayacak. Yani? Şimdi e, bugün yaptığımız atama ile birlikte 30 bin atama ile birlikte 542 bin 120 öğretmen atamış olduk. Yani bu şu demek aynı zamanda şu anda görev yapan her iki öğretmenden biri bizim dönemimizde atamış oluyoruz. Bir de şunu vurgulamakta yarar var. OECD rakamlarıyla söylüyorum. O önemli. E, OECD ülkeleri arasında en genç öğretmen nüfusuna sahip olan ülke de Türkiye'dir. Öğretmenlerimizin yüzde yetmişi 40 yaşın altındadır. Bu aslında çok büyük avantaj. Çok büyük avantaj. Değil mi Bey? Yani Gerçi tekrar... konuyla çok doğrudan ilgisi yok ama OECD'den bahis açılmışken onu da araya sıkıştırayım. Evet lütfen. Ee, yine OECD'nin 2015 eğitim raporuna göre son 5 yılda öğretmen ücretlerini en fazla arttıran ülkelerin başında Türkiye geliyor. OECD 2015 raporu diyor ki... Türkiye öğretmen ücretlerini arttırma konusunda son 5 yılda birinci sırada. Sendikalara duyurulur. Evet. Peki EOİTİD demişken ben araya girip bir de şu eğitim kalitesi Türkiye'nin bulunduğu yeri de bize bir daha tekrar... Onları da peyderpey anlatayım. Bugün öğretmen atamaları programında hem ben vurguladım hem Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Şimdi biz bugüne kadar büyük ölçüde bu 10 senedir... Eğitimin altyapısını, fiziki ve beşeri altyapısını, e, çünkü bu olmadan olmaz. Yani önce okullarımız olacak, sınıflarımız olacak, dersliklerimiz olacak. Yüz binlerce yeni derslik yaptık. E, işte sınıf ortalamalarını düşürmek için bunu yapmak zorundaydık. Öğretmen atamaları yapıyoruz, yaptık. Daha da yapacağız inşallah. Ama eğitimin özü müfredat. Yani fiziki koşullar dediğiniz şeylerin tamam. özü aslında daha sonra müfredattır. Tabii, fizik. Tabii. Kimyasıdır yani. Neticede bütün bunlar müfredat için yapılıyor. Yani ne yapıyor. öğreteceğiz? Ne, evet. Neyin eğitimini vereceğiz? Sadece öğretim olarak değil, eğitim olarak da evet. bakmamız gerekir. Neyin eğitimini nasıl vereceğiz? Neyi öğreteceğiz? Nasıl öğreteceğiz? Müfredat dediğimiz bunun toplamı. Müfredat sil baştan değişiyordu. Doğru mu efendim? Sil baştan Öyle... demek doğru olmaz. Çünkü eğitimde o tür Sil başlanları geçmişte çok yaşadık. Cumhuriyet Ayrılığı Bu sırada yeniden yazılıyor Tabii, demek veya. iyileştiriliyor, aksaklıklar gideriliyor, reforme ediliyor, yeniden yazılanlar var. Bir de şu var tabii, daha önce hiç gündemimizde olmayan disiplinler, bilim alanları ortaya çıkıyor. İşte kodlama diye bir şey ortaya çıktı tabii, diyelim tabii. son 5 yılda. Yani daha önce sanayide, uygulamada var ama eğitim alanına uyarlanması bakımından söylüyorum. Dolayısıyla 
yeni yeni 21. yüzyıl ihtiyaçları dediğimiz, göre. 21. yüzyıl becerileri dediğimiz becerilerin eğitimini verebilmek için de müfredatın yenilenmesi gerekir. Ne zaman bir efendim yenilenme işi? Bitmez. Işte? Müfredatta yenilenme işlemi bu nedenle sürekli yapılması gereken bir şeydir. Dediğim gibi sürekli şimdi teknolojinin gelişme hızı o boyutlara ulaştı ki artık müfredatı neredeyse her sene yeniden elden geçirmeniz gerekir. Değişim Çünkü devam ettiği sürece. Değişim devam ettiği sürece. Değişimi durduramadığımıza göre ve özellikle en eğitim azından teknoloji... iskeletini çıkartmayı soralım o zaman. Hani Eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin hızıyla orantılı olarak biz de müfredatımızı, programlarımızı güncellemek zorundayız. Ama bunun iskelet dediğiniz tabii bazı sabiteleri de vardır. Nedir o? İşte bugünkü konuşmalarda, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında da benim de değindiğim milli ve yerli olan. Yani her ülkenin, bu sadece Türkiye için de değil, Amerikalı'nın da bütün bu dersler Amerika'da da okutulur, İngiltere'de de okutulur ama her ülkenin eğitim politikasına yön veren bir takım milli sabiteleri vardır. Milli değişmez e, temel, prensipleri, temel var. prensipleri, ilkeleri vardır. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu temel sabiteler, bu temel ilkeler doğrultusunda eğitimini bunun etrafında örgülemesi gerekir. Yapılan da ve yapılmakta olan da ve yapılacak olan da budur. Şimdi e, dediğim gibi öğretmen sayımız bu şekilde bu atama ile birlikte... 900 bin sürü geçti. Peki ama bölgelere göre dağılım nasıl? Çünkü çok söz konusu edilen, çok spekülasyonu yapılan bir konu var. Efendim doğuda, güneydoğuda öğretmen, öğretmen yok. Mı? Hayır, tam tersine. Bakın ben şimdi size öğretmen doluluk oranlarını bölgelere göre söyleyeyim. Doğu Anadolu'da öğretmen doluluk, doluluk oranımız dediğimiz zaman yani yeterli. Lütfen sizin için değil ama izleyicilerimiz evet. için bir kere de açıklamaktır. Orada 100 öğretmene ihtiyacımız var. Biz kaç öğretmen gönderebiliriz? Doğu'da Sonunda öğretmen kadar, doğu açığı oranı, var mı? Kadar. Yok mu? Şimdi Doğu Anadolu'daki doluluk oranımız %94. E yani... Güney Doğu Anadolu'da %92,75. Güney Doğu Anadolu'da %92. Evet, Güney Doğu Anadolu'da. Şimdi daha çarpıcı şeyler gelecek. Güney Doğu Anadolu'da %92,75. Akdeniz bölgesinde %93. Ege bölgesinde %95, İç Anadolu'da %97, Karadeniz bölgesinde %93, Marmara bölgesinde %87. Marmara bölgesinde. İstanbul'un yani. içerisinde oldu. İstanbul, İstanbul öğretmen açığımızın efendim? en fazla Ege olduğu ül, ül, ilimiz. Niye? Şunun için, biz öğretmen, kadrolu öğretmen görevlendiremediğimiz yerlerde ücretli öğretmen istihdam ediyoruz. Yani alanında formasyonu olan ee, yine öğretmenlik yapma niteliği özelliklerine sahip, niteliklerine sahip e, gençler arasından e, ücretli öğretmen istihdam ediyoruz. Öğretmen kadrosu tahsis edemediğimiz yerlerde. Şimdi Doğu'da, Güneydoğu'da, Hakkari'de, Şırnak'ta, Iğdır'da bir, biyoloji öğretmeni bulamayabilir. Ücretli öğretmen olarak. Biz oraya kadrolu göndermezsek oradaki çocuk biyoloji öğretmeni bulamaz. Doğru. Hakkari'deki çocuk fizik öğretmeni bulamaz. Eğer biz kadrolu göndermezsek. Çünkü bölgenin şartları itibariyle orada e, ücretli fizik öğretmeni bulmamız mümkün değil. İngilizce öğretmeni kadrolu gitmediği takdirde e, bölgeden ücretli İngilizce öğretmeni bulamıyoruz. Doğru. Ama İstanbul'da bu imkanımız var. İşte bunu kullandığımız için, bu imkanı Ondan. değerlendirdiğimiz için İstanbul kadroyu biraz daha bekletebiliriz. Orada ücretliyle biraz daha idare edebiliriz. Ama ücretli öğretmen bulamayacağımız her yere kendi kadrolu öğretmenimizi gönderelim Peki, diye bunu yapıyoruz. Hocam bir şey burada daha iyi anlaşılması için bu noktada e, daha iyi anlayalım. 93 dediniz doluluk oranı. Türkiye genelinde Türkiye %93. Genel, %93. OECD ortalaması ne? Hani onunla e, mukayese o, etmek için soruyorum. O ülkeden ülkeye değişir. OECD ortalaması e, pek çok yerde tabii %100'e yaklaşmıştır. Ama OECD ülkelerindeki istihdam koşulları ile bizdeki istihdam koşulları da birbiriyle çok farklıdır. Mesela sözleşmeli öğretmen statüsü bizde yok şu anda. Amerika'da diyelim. Amerika'da öğretmenleri okullar istihdam eder. Evet, Okul aile birliği sene sonunda değerlendirme yapar <gülüyor> ve sizin eğer başarınızı beğenmiyorsa performansınızı filmi. beğenmediği anda mukavelenizi fesheder. Zaten sözleşmeniz öyle yapılmıştır. Siz de yaptınız yani, ama sözleşmeli öğretmen yaptınız. Hayır, bizde sözleşmeli öğretmen yok. yok. Vardı, kadroya aldı. Yani, yani kadroya aldınız işte onu Daha diyorum. Hani Doğu veya Güneydoğu Anadolu'daki açıyı o şekilde kapatıldığı için e, geçen sene, ondan önceki sene, ondan önceki sene bayağı bir sözleşmeli öğretmen Aslında aldı. Onların hepsi sözleşmeli öğretmenin avantajı vardır. Çünkü sözleşmeli öğretmen belli bir il, 
belli bir ilçe hatta Bölge. belli bir okula bağımlı olarak istihdam edildiği için yer değiştirmesi söz konusu Dönülebilir değildir. mi bu sisteme tekrar? Ö- önerilmelidir. Önerilmelidir. Önerilmelidir çünkü bizim e, pek çok yerde sadece Doğu'da, Güneydoğu, Anadolu'da değil, Anadolu'nun pek çok şehrinde de bazı ilçelerimizde maalesef uzun süre öğretmen tutamıyoruz. Ya ilçenin ulaşım şartları, ya sosyal şartları, ya öğretmenin çocuğu var, efendim okula gidecek, dolayısıyla orada bul- bulunmak, uzun süre kalmak istemiyorlar. Kendi şehrimden örnek vereyim. Mesela bizim Eskişehir'de de Han ilçemiz vardır. Pek çok başka ilçemizde de benzer şeyler var ama Han'da çok akut olduğu için söylüyorum. Han'da da sirkülasyon çok hızlıdır. Orada da öğretmenlerimiz çok uzun süre görev yapamıyorlar. Çare ne? Çare ya lojman yapacaksınız öğretmen orada ama lojman bile bazen çözüm olmayabiliyor. O zaman sözleşmeli öğretmenle burada sadece bu okulda görev yapmak üzere ve belli bir süreyle e, sınırlı olmak, sınırlı olmak uzatılabilir. Evet. Kaldığı sürece uzatılır sözleşmesi. Evet. Bu mümkündür. Ama şu anda biz kadrolu öğretmenlerimizi sözleşmelik adetmiyoruz. Sözleşmeli değil onlar. Evet. Türkiye genelinde bugün 104 alanda biz öğretmen ataması yaptık. Ve bütün 81 ile de dağıttık. Yani bu atamaların bugün yaptığımız 30 bin atamanın %51'i Doğu ve Güney Doğu Anadolu'ya yapılmıştır. %49'u da diğer illerimize yapılmıştır. Bu kadar. Nur abi. Evet. Yani genç yaşlarda Doğu ve Güneydoğu'da mecburi hizmeti bitirmek memurlar için iyi bir şey aslında. Evet, Çünkü aslında... ileride çoluk çocuk oluyor. Çocuklar üniversiteye başlıyorlar. Tabii. Evet. Ee, efendim söyleyeyim daha şey olabiliyor. Ve şunu da söyleyeyim yani Doğu'da ve Güneydoğu'da çok büyük bir idealizmle görev yapan çok sayıda öğretmenimiz de var. Köyde bir köyde oradaki küçük bir lojmanda kalan ve yıllardır oradaki öğrenciler için çaba gösteren çok idealist öğretmenlerimiz de var. Bu, bu çok sıcak olduğu için kısa kısa sorularla gidelim evet. istiyorum. Evet. Ee, şimdi geçtiğimiz hafta sizin de benim de katıldığımız Mardin'de evet. Sayın Başbakan terörle mücadelenin sosyal, ekonomik, eğitim boyutunu içeren evet. terörle mücadelenin güvenlik boyutu dışındaki boyutlarını kapsayan bir e, master plan açıkladı. Evet. Bu master planın sizi ilgilendiren bölümü önemli. Evet. Sizin bakanlığınız bugünden itibaren başbakanın o butona bastığı andan itibaren çünkü sizin bakanlığınız belki de bu işin e, arka perdedeki en e, isimsiz kahramanlardan sizin örgütünüz, öğretmen örgütünüz, oradaki çalışanlarınız. Bakanlığınızın bu alanda, bu alandaki bu master plan kapsamında ne gibi çalışmalar olacak? Bir de bölgedeki öğretmenleri şeye alıyorsunuz, ne onun adı? Evet. Semirlere alıyorsunuz. Onunla ilgili de epey ortalıkta dedikodu geziyor. Bu evet. iki konuyu. Evet. Ee, Şimdi önce güncel e, durumu kısaca bir özetlemekte evet. yarar var. Mesela e, genel olarak şöyle söyleniyor, efendim terör nedeniyle Doğu'da, Güneydoğu'da eğitim aksadı. Evet. Birinci, Ara verildi, evet. birinci yanlış. Biz 30 Aralık 2015, 31 Aralık 2015, 1 Ocak 2016 tarihinde Van'da, yani bu yıl başında, evet. Van'da 15 bölgeden 15 il müdürlerimizi, ilçe müdürlerimizi, müfettişlerimizi topladık. Evet. 200 kişilik bir toplantı yaptık. Van'da. Biz böyle bölge toplantıları yaparız. Hı hı. Ondan bir ay önce de Marmara bölgesi yöneticilerimizi İstanbul'da toplamıştık. Hı hı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu yöneticilerimiz 15 ilin yöneticilerini de Van'da topladık. Yılbaşı gecesi biz oradaydık. Güneydoğu'da bakın çok net söylüyorum. Tunceli'de bir sorun yok. Eğitim açısından söylüyorum. Iğdır'da bir sorun yok, Ardahan'da bir sorun yok, Kars'ta bir sorun yok, Van'da bir sorun yok, Bitlis'te bir sorun yok, Adıyaman'da bir sorun yok, Batman'da bir sorun yok, Urfa'da bir sorun yok. Yani terör ve eğitim ilişkisi anlamında, evet, terör evet. nedeniyle hı hı. bu illerimizde herhangi bir söz şekilde konusu aksama değil. söz konusu değil. Yer, var olan yerler mi? Olan yerleri söylüyorum. Şırnak ilinin Silopi ve Cizre ilçeleri. İki ilçe. İki ilçe. Şimdi merkezde de biraz sorun var. Merkezde bazı mahallelerdeki okullarımızda sorun var. Ee, Diyarbakır, Sur ilçesinde sorun var. Üç. Ee, Mardin, İdil, Nusaybin. 
4, 5, 6 ilçe. Türkiye evet. nüfusunun yüzde kaçı eder bunlar? Allah Şimdi Allah. buralarda toplasanız bizim 17-18 milyon toplamında 18 evet. milyon açıklığında katarsak 18 milyon öğrencimizin içerisinde tabii biz bir öğrencimizin bile eğitimden geri kalmasını Aha, istemeyiz. Çok, Ama ölçekler olarak işte. baktığınız zaman burada bu durumdan etkilenen Altı öğrenci iki. sayımız 150 bin. 150 bin. Civarında. Bu ne zaman bunlara tekrar eğitim alacaksınız? Şimdi onlarla alacaksınız. ilgili yaptıklarımızı da kısaca tamam, özetleyeyim. Lütfen. Biz sayın 18 başbak- milyondan et 10, 18 milyon öğrenciniz var. Evet. Bu durumdan etkilenen 150 bin öğrenci. 150 bin. Hadi diyelim diğer arada böyle yüksek ovada dar geçitte kısa süreli aralar. Ya yüzde bir bile değil biliyor musunuz? 200 bin de olsa aynı şey. Ya yüzde bir evet. bile değil. Tabii dediğim gibi yani bu sayı bir küçük diye önemsenmeyecek bir şey de değil. Ama Biz yani 10 öğrenci de olsa bu ihtimamı göstermek. Ama bölgenin değil. tamamı da sanki eğitim sanki durmuş, bütün bölgede bitmiş. eğitim durmuş. Bakın böyle bir, şey bir böyle bir şey. böyle bir algı var yani. Evet. Türkiye yani Güneydoğu'da eğitim yok, yapılmıyor. Mu? Doğru mu efendim? Olur bu bu bu, bu şey algı yayılıyor Bakın, mu? Sayıyorum illeri. Evet. Bu illerin hiçbirinde terör nedeniyle eğitimle ilgili bir sorunumuz yok. Doluluk oranımız da %90'ın üzerinde, 94'ün üzerinde, 93 94. Evet. Türkiye'de, Türkiye genelinde e, orta öğretim göstergeleri bakımından birinci sıradaki ili merak ediyor musunuz? Tunceli. Tunceli. Abi, evet. evet. Bizim e, eğitim göstergelerimizde Tunceli birinci sırada. Evet. Dolayısıyla doğuda ve güneydoğuda eğitim çöktü, eğitim terör yüzünden aksadı. Şimdi bakın işte evvelki gün e, yeni ders yılını, e, yeni, yeni yarı yılı açılışını yaptık. Basın bu konuda Net bir şekilde ikiye ayrılmış durumda. Bu haberlerin değerlendirilmesinde. Bu çok evet. anlamlı bir gösterge. Bir büyük bir bölüm, basının büyük bir bölümü, televizyonuyla, gazetesiyle basının büyük bir bölümü 17 milyon öğrencinin yeni ders yılına girişini verdi. Doğru. Ee, hani Doğu'ya, Güneydoğu'ya ilişkin e, orada ne olup bittiği konusunda bilgileri de içeren şeyler verdi. Ama mesela bu genel güzel havanın içerisinde güzel yine bölgeyle ilgili güzel bir hava güzel bir haber olarak Silopi'de eğitimin yeniden başladığını, Silopi'deki çocuklarımızın okullara e, öğretmenleriyle buluştuklarını çok güzel fotoğraflarla verdiler. Diğer bir, bir basın var. Bir de efendim İdil'de eğitim ara verdi. eğitim e, durdu. ara durdu. Bir, bir çocuğu bir e, küçük çocuğumuzu bir boş sınıfa sokmuşlar. Sınıfta tek başına bir sıraya oturtmuşlar. Ee, onun fotoğrafı çekmiş, sınıfa geldi ama öğretmenini bulamadı Yok, falan gibi öğretmen böyle. Öğretmen nerede? Böyle. Zaten biliyordu o çocuk. O çocuk o gün okula gelmedi, gelmezdi. Siz onu al, evinden alıp fotoğraf çekmek için o sınıfa götürmeseydiniz o çocuk evinde oturuyor olacaktı. İdil'de problem var, evet var. Dolayısıyla tedbir almamız gerekiyor. Aldık. Öğretmenlerimizin hizmet içi eğitimlere alışımızın bir sebebi de budur. Nerede öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir istihbarat bize ulaşmışsa biz orada tedbirimizi alırız. Almak zorundayız. Bakın bu Cizre'deki sokağa çıkma yasağının başladığı gün tam da aynı gün Amerika'da Los Angeles kentinde 600 bin öğrenciyi etkileyen bir e, eğitime ara verildi. Doğru. 600 bin öğrenci. Sebep neydi? Kaliforniya'da, Los Angeles'ta 600 bin öğrenci okuluna gidemedi. O günden itibaren bir hafta süresince. Niye? Çünkü Almanya'dan Los Angeles'taki eğitim otoritesine bir kim, e, imzasız mail gelmişti ve Los Angeles'taki okullardan birine İkisi, saldırı yapılacağına saldırı, dair bir evet. ihbar vardı. Sadece bu imzasız mail nedeniyle oradaki eğitim sorumlusu otorite Los Angeles'ta 600 bin çocuğu ilgilendiren bir karar aldı ve okulları bir hafta süreyle tatil etti. Şimdi bizim çocuklarımızın, bizim öğretmenlerimiz yalnız Los Angeles'takiler kadar kıymetli değil mi? Kaldı ki öyle imzasız mail falan değil. İşte görüp duruyor. Çukurları görüyorsunuz. Yollara düşen mayınları görüyorsunuz. At, okullara atılan molotov. 81 okulumuz yakıldı, yıkıldı. Molotov kokteylleriyle yakıldı. Okullara giden yollara bombalı tuzaklar düzen, döşendi. Şimdi bütün bunları görüp dururken biz bu tedbirleri almazsak eleştirilmemiz Doğru. gerekir. Efendim bir ara vereceğiz ama ondan önce şu telafi ha, eğitimi eğitim ile ilgili. Onu da bir detaylar alalım. Hızlıca da söyleyeyim. Kapatalım. Bakın biz bu semestre tatilinde her yerdeki çocuklarımız semestre tatiline gitti ve doğuda, güneydoğuda okullarına, eğitimlerine ara vermek zorunda kaldığımız... 150 bin öğrenciyi nakli. konuşuyorsunuz şu an. Onların içerisinden özellikle 8. ve 12. sınıfları telafi eğitimini aldık. Tamam. 
Şırnak'tan, Cizre'den, İdil'den, Nusaybin'den çocuklarımızı Batman'da, Mardin'de, Diyarbakır'da, Diyarbakır'ın e, salim e, sıkıntı olmayan mahallelerinde hizmet, e, telafi eğitimlerini aldık. Çocuklarımız 15 gün boyunca burada hem terapi gördüler. Şimdi biz çocuklarımıza da söyledim öğretmenler de bölgeye gittiğimiz zaman işte Mardin'deki evet. okulları dolaştığımızda da oradaki öğrencilerle de konuştuğumuzda da bunu söyledim. 15 günde biz her şeyi bir anda e, telafi de. edeceğiz gibi evet. bir iddiamız yok olmaz. Ama size şu bu, bu telafi eğitimlerinin birinci amacı size merak etmeyin. Hayat devam ediyor, hayat devam edecek. Ümidinizi yitirmeyin. Devlet burada ve siz eğitiminize devam edeceksiniz. Biz bunun için buradayız. Öğretmenleriniz bunun için burada. Bu mesajı vermek için. Ve bu mesajı çocuklarımız çok güzel aldılar. Velilerimiz çok güzel aldılar. Şimdi ikinci yarıda bu telafi eğitimlerini hafta sonlarında da devam ettireceğiz. Hatta velilerle tek tek itibat kuruluyor. Ve çocuklarımız bölgede ne kadar pansiyon imkanımız varsa. Yani bölge illerinde. Diyelim Van'da, Batman'da. Mesela Batman'da şimdi iki tane okulumuzu hemen pansiyonlu okulumuz inşaatı bitmişti, hizmete girmemişti, hemen hizmete aldık. Orada Şırnak, Cizre'den çocuklarımızı e, pansiyonuyla birlikte ikinci yarı eğitimlerini orada vereceğiz. Yani 150 bin öğrenciye hali hazırda eğitimi verilmeye başlandı. 150 bini tamamına, tamamına değil, değil. Tamamına değil. Aksiyan yerler vardır. Var. Aksiyan onları dediğim, onları, onları nasıl toparlayacaksınız efendim? Hepsini ikinci yarıda... İkinci yarı yılda, hafta sonlarında, ders saatlerinin sonunda, gerekirse yaz, yaz tatilini yaz. uzatarak e, ama önceliğimiz 8. ve 12. sınıflar. Niye 8. Niye? ve 12. sınıflar? Çünkü bunlar 8. sınıftaki çocuklar sene liseye gidecekler. Onun için. 12. sınıftaki çocuklar üniversiteye gidecekler. Evet. Üniversite, özellikle üniversiteye gidecek Sınav çocuklarımız için. Evet. Efendim bir ara verelim isterseniz sizi biraz Peki. soluklandıralım. Hızlı hızlı soruyoruz sizi de e, aslında anlatıyorsunuz güzel güzel. Efendim kısa bir aranın ardından hem sizin sorularınızı Sayın Bakan'a yönelteceğiz hem de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu birazcık daha mercek altına alacağız. Evet efendim yayına devam ediyoruz. Tekrar hatırlatalım. TGRT Ankara stüdyolarındayız. Konuğumuz Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Sayın Nabi Avcı Nur Eliboğlu'la birlikte sorularımızı yöneltiyoruz. Efendim bazı konularda çok tweet geliyor. Çok sosyal medyadan soru geliyor. Telefon da gelmiş. Yanlış anlaşılmaların da önüne geçme anlamında bu eğitim verilemeyen, ara verilen 150 bin öğrenci konusunu bir açalım. Hayır, ara, ara, Orada nedir o? Ara verilen değil. Şimdi siz bana şey soruyorsunuz ya. Terör, bu nedeniyle terör olan eğitim nedeniyle anlamı. eğitimde aksamalar olan yerlerdeki öğrenci sayısı ne kadar? 150 bin. Peki bunların 150 bini de şu anda eğitim alamıyor mu? Hayır. Biz hemen misafir öğrenci butonu koyduk e-okul sistemine ve bu öğrencilerimizi... Adana'da, Şanlıurfa'da, Batman'da... Diyelim Diyarbakır, Sur'daki öğrencilerimiz 11 bin öğrenci tamamı Diyarbakır'ın diğer okullarında, Diyarbakır merkezde sorun olmayan okullarda hemen misafir öğrenci olarak veya kayıtlarını oraya alarak eğitimlerine devam ettiler. Orada bir aksama olmadı. Hayır, hiçbirinde aks onların hiçbirinde aksama yok. O zaman doğru Diğer... düzeltelim efendim. Çünkü tabii, tabii. bu çok önemli. Yani bu çocuklarımızı biz misafir öğrenci olarak sorunsuz okullarımızda eğitimlerine devam edecek şekilde eğitimde eğitimi alıyoruz. O misafir zaman telafi olarak. başka bir şey. Telafi sömestre tatili sırasında Silopi, Cizre 8. Sur. 12. sınıf ve Sur'daki 8. ve 12. Sur. özellikle 12. Evet. sınıf. Yani çocuklar üniversite imtihanı hazırlanacaklar. Evet. Onlara bir moral motivasyon olsun diye. Bakın bu çocuklar sadece telafi eğitimi almadılar. Sağlık kontrolünden geçirdiler. Psikososyal destek aldılar. Her öğrenciye 250 bin lira harçlık verildi orada. Temel ihtiyaçları verildi. Ne kadar Pansiyonlar, harçlık verildi? 250 lira. Yani 15 gün süre içinde evet. çocuklara bir cep harçlığı olarak da bulundukları yerde... Evet. Yani bir şeyler ceplerinde bir harçlık olsun diye. Yok yani Türkiye'nin geldiği nokta inanın yani iyi bir ya, para. Yani hakikaten sonuçta, biz yaptıklarımızı yok, bunlar bizim galiba pek iyi anlatamıyoruz. Bakınca... Dolayısıyla bu, bu durumda olan 12 binin üzerinde öğrencimiz, 12. sınıf öğrencimiz destek aldılar. O zaman soru doğru soru şu olacak galiba. Sur, Silopi ve Cizre'de yerinde eğitime ne zaman başlayacaksınız? Silopi'de başladık. Silopi'de başladık. Silopi'de 30 binin üzerinde öğrencimiz şu anda eğitimlerine normal devam ediyorlar. Eğitim alamadıkları dönemin şeyini de telafisini de hafta sonlarında ikinci yarı yıl boyunca hafta sonlarında ders saatlerinin dışında eğitimlerini telafi eğitimleriyle pekiştirecekler. Evet. Efendim teröristlerin zarar verdiği okul sayısı ne kadar? Ve bunları ne yapacaksınız? Bunlarla ilgili bir Şimdi biz hafif var. zararlı veya orta zararlı okullarımızı hemen tamir ediyoruz. Hmm, Onlar peki. bugün yakıyorlar biz ertesi gün okulu gece çalışıyoruz. Ben buradan bütün e, oradaki 
e, önce emniyet güçlerimize, güvenlik güçlerimize, askerimize, polisimize, e, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin güvenliği için e, canlarını ortaya koyarak yaptıkları mücadele için çok teşekkür ediyorum. Hepimizin onlara teşekkür borcu var. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz buraya gelmeden Konya'da, e, Seydişehir'de Allah gani gani rahmet eylesin. Yüzbaşımızı toprağa verdik. Evet. Ee, Fatih Yaşar isimli bir şehidimizi. Allah rahmet eylesin. Ee, Sur'da ne işi vardı Sur'da bu mücadelenin? İşte oradaki çocuklarımız, öğretmenlerimiz, insanlarımız, esnafımız. Bunu anlatırken ee, tam da bir fotoğraf karesi vardı. Ee, o fotoğrafı da ekrana getirelim mi? O, o fotoğraf karesinde bize ne anlama geldiğini anlatır mısınız? Uğur'dan rica edelim yönetmen arkadaşımızdan. Çünkü o öğrenciler öğretmenlerine doğru evet, koşuyorlar. Evet, evet. Evet, o fotoğraf eğer gösterebilirse arkadaşlarımız, bugün Sayın Cumhurbaşkanı'na da öğretmen atama programında e, e, hediye olarak sunduk. Yüksekova'da, Mehmet Akif evet, Ortaokulu'nda çekilmiş. KC'leri de kaldıralım lütfen. Evet, işte bu fotoğrafta görüyorsunuz çocukların öğretmenlerine koşuşu. İşte bunun için güvenlik güçlerimiz orada mücadele ediyor. Ama heyecana ediyorlar. bakar mısınız? Öğretmen kollarını açmış. Evet, evet, evet. evet. Ve Bilmiyorum çocukların... Heyecanını, iştiyakını, muhabbetini, bu fotoğraf her şeyi anlatıyor. İşte bunun için orada bir mücadele görüyor. Bu çocuklar, bu öğretmenleriyle böyle buluşsunlar diye yapılıyor bu mücadele. Evet. Bu yüksek ovada çekilmiş bir fotoğraftır. Hem de işte terörün aslında evet. e, acımasız bir şekilde yaşandığı bölgelerden bir okulları te, e, onarıyor. Yüksek ovada Fatih Sultan Mehmet evet. e, ortaokulunda, çek, ilkokulunda çekilmiş evet. bir fotoğraf. İlkokul orası. E, bu okullarda hafif hasarlı, ak, gündüz molotov kalitliyle atılmış veya gece, biz hemen gece e, ekiplerimiz gidiyorlar okulu. Çocukların ertesi gün herhangi bir şekilde huzus olmayacakları şekilde hemen gereken şey yapıyorlar. Ha ama bu arada e, ciddi hasar gören, dolayısıyla Şöyle ciddi bir... Nur Bey'in sorusu aslında önemli. Kaç tane okul yakıldı? 83 tane falan bende. 83 de. tane ağır hasarlı okulumuz Kullanılamayacak var. halde. Evet, kullanılamayacak halde olan okullarımız var. İnanılmaz yani. bir şey var. 83 ee, okul. Evet. Evet. O bölgenin insan eğitimini engellemek ve o bölge insanı için çarpıştığını söylemek. Yani bu işte yaman, yaman, yaman, en, yaman bir çelişki bu. En büyük yani. göstergesi budur. Bu örgüt öyle siyasi filan filan bir örgüt. Hastane ile okulu bombalamak Halk başka bir şey. Olsun. Yani evet. hastane bir. Tabii. Yani zarar Tabii. görmeyen hastane çok az. Zarar Tabii. görmeyen okul evet. çok az bu işin. Sayın Başbakan özellikle. Hem hastaneyi bombalıyor adam hem de okulu bombalıyor. Yani bu, bunu anlamak çok şey evet. değil. Evet. Ee, bir de bugün yine benim kısa Ama kısa bunların kısa... hemen evet. ihaleleri yapılıyor. Tabirat tadilatları için gerekirse yeniden yıkarak yeniden daha iyisini yapıyoruz. Evet. Yapıyoruz. Evet. Şu daha an... önceden de 5-6 Ekim olaylarında da o Kobani olayları Aynı bahanesi yapmışlardı. yapmışlardı. O okullarımızın tamamını 60 milyon lira o zaman harcadık ve evet. tamamını e, evet. sıfırdan yeniden e, inşa ettik. Evet. O zaman bu, bu okullarımızla yapacağız. Yani, yani bu önümüzdeki evet. sene evet. öğretim yoluna yetişir yani bunlar. İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Bugün e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, konuşmasında şöyle bir şey var. E, diyor ki ben e, her an Nabi Hoca ile hep bir araya geldiğimde ona diyorum ki bak hocam şimdi artık müfredat, müfredat, müfredat. Tamam. İşte bu. <gülüyor> evet biraz önce söylediğim de buydu. <gülüyor> evet. Yani artık biz Fiziki altyapı, beşeri altyapı, beşeri altyapı ne demek? İşte öğretmen mevcudumuz. Yüzde doksan üçe ulaştırmışız. İnşallah en kısa zamanda... Efendim Cumhurbaşkanı neyi kastediyor burada? Cumhurbaşkanı bir şunu kastediyor. Mısınız? İşte biraz önce konuştuğumuz... Teknoloji değişiyor, hayat değişiyor, eğitim öğretim teknikleri değişiyor, dünya değişiyor ve bizim... 30 yıl öncesinden, 20 yıl öncesinden, hatta onu da bırak, 10 yıl öncesinden kalan ders kitaplarımızla, eğitim malzemelerimizle, eğitim öğretim tekniklerimizle, eğitim öğretim felsefemizle bu işi sürdürmemiz doğru değildir. Bunların yenilenmesi gerekir. Çağın ihtiyaçlarına uyumlu hale getirilmesi gerekir. Çağın ihtiyaçları derken çağdaş Türkiye'nin, yani bugünkü Türkiye'nin ihtiyaçlarına, yani yeni Türkiye'nin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirilmesi lazım. Şimdi Yeni Türkiye derken biz eğitimde bütün bu altyapı yatırımlarını, beşeri yatırımları yaparken şunu da yaptık. Eğitimde müthiş bir demokratikleşme gerçekleşti. Sessiz devrim dediğim şeylerden bir tanesi de budur. Eğitimde biliyorsunuz üniversite öğrencileri bile kılık kıyafetleri yüzünden Doğru. okullarına, üniversitelerine gidemiyorlardı. Bunu kaldırdık. Sadece üniversitelerde değil. Bütün okullarımızda, öğretmenlerimizde, öğrencilerimizde herhangi bir kısıtlama olmaksızın temel insan haklarına müdahale sayılabilecek her türlü yasakları kaldırarak 
eğitimin, öğretimin önünü açtık. Bu müthiş bir özgürleşmedir. Evet. 4 artı 4 artı 4 uygulamasıyla biz çocuklarımızın önündeki seçenekleri arttırdık. Her çocuğumuzun kendi özel becerisine göre, yeteneğine göre, tercihlerine göre eğitim almasının yolunu açtık. Seçmeli derslerin sayısını arttırdık. Velilerimiz, öğrencilerimiz çocuğun kendi özel eğilimine göre, yeteneğine göre artık seçmeli dersler yani üzerinde... eğitimin kimyasıyla uğraşıyorlar. Fizik ha, tamam. Fizik tamam. Şimdi sıra... <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> çok güzel. Tam bu. Aslında evet. tam da yani tam bu. fikare dokunulan <gülüyor> yere <gülüyor> gelmişiz. Hakikaten çok teşekkür ederim. Evet, evet. Meseleyi çok güzel özetledi. Evet, aslında... Fizik tamam. Şimdi sıra kimya. Kimyasıyla yani yani Aslında en önemli nokta da burası. Belki, belki hani zülfikare evet. dokunulacak evet. yer burası evet. belki de. Hani yani bundan nasıl bir nesil yetiştirdi? Nasıl bir nesil? Nasıl, nasıl bir Türkiye? Tam bu. Evet. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı müfredat, müfredat, müfredat dedi. Dediği de, kimyası işte. Tam bu işin kimyası. özü işte. Ee, yine yeni atanan öğretmenler bu yıl ilk kez stajyerlik öğretmen uygulaması. Bir evet. yıl süreyle herhalde. Stajyer de, de, çünkü zaten e, devlet memurları kanununda da olduğu evet. gibi her atanan de, de, daha önce de atanan öğretmenlerimiz önce bir yıllık bir staj döneminden evet. geçiyorduk. Bu genel uygulamamız zaten. Evet. Eskiden de vardı. Şimdi ya oryantasyon eğitimi dedi Batuhan Bey. Evet bir anlamda ama daha Türkçesi yönlendirme ve e, bil, e, bilgilendirme eğitimi. Bu ne İdil yapacağız? ve Cizre'deki öğretmenlerde aynı şey mi efendim? Hani hizmet içi eğitime mevcut öğretmenlerin alınması da Hepsini bu kapsamda mı değerlendirilmek istiyor? O yazın ayrı... yapılan hizmet içi eğitim yazın yapılan. Hani bu şimdi, şu anda yapılan hizmet evet. içi eğitimler mi? Hiz, bu, şu anda yaptığımız hizmet içi eğitimler bu olaylardan etkilenen öğrencilerle nasıl ders yapılacağının eğitimi Anladım. veriyoruz. Anladım. O terapi kısmı. Şimdi... Bu yönlendirme veya oryantasyon eğitimi dediğimiz eğitim şu. Biz geçmişte, geçen yıla kadar zaruret gereği, şartlar onu gerektirdiği için Ağustos'ta atamalarımızı yapıyorduk. Yani Ağustos'un son haftasında öğretmen ataması yapılıyor. Eylül'de derse Eylül 15'inde çocuk, gençler, yeni Gerçekten. öğretmenlerimiz sınıfa giriyorlardı. Ve diyelim e, Diyarbakır'a, Ağrı'ya, hayatında ilk defa Ağrı'yı gören bir öğretmenimizi, öğretmen adayımızı biz alıyorduk, sınıfa sokuyorduk. Tabii bu bir adaptasyon sorunu da beraberinde getiriyordu. Şimdi bunları da göz önüne alarak şöyle yapıyor, yapıyoruz. Bu dönem, bu atadığımız 30 bin arkadaşımızla ilgili şöyle bir program uyguluyoruz. Bunlar ikinci yarı yıl boyunca, şimdi yeni bir e, dağılım daha yapacağız. Şimdi kimler nereye atandı o belli oldu. Tamam. Şimdi bir e, şey daha yapacağız. E, bu öğrenci, e, bu 30 bin kişiyle ilgili program daha yapacağız. O da stajlarını yani daha doğrusu bu oryantasyon eğitimlerini nerede yapmak istediklerini soruyoruz. Tamam. İster bulundukları yerde yani, yani siz... Mesela Diyarbakır'daysa Diyarbakır'da mı yapmak istiyorsun? Şöyle bir örnek vereyim. Kırşehir'den bir öğretmen adayı. Şimdi Ağrı'ya atandı. Evet. Şubat ayında bu 30 bin öğretmenin arasında Kırşehir'li bir öğretmen adayımız Ağrı'ya atandı. Ona diyoruz ki sen bu ikinci yarı yılda yönlendirme eğitiminden geçeceksin. Nedir bu yönlendirme eğitimi? 10 yılını geçmiş, 10 yıl tecrübesi en az 10 yıllık tecrübesi olan danışman bir öğretmenimizin öğretmen. yanında, evet. danışman öğretmenimizin yanında, yani bir muallimin yanında, evet, muallim. bir duayen yani muallimin yanında derse gireceksin. Derse evet. gireceksin. Ders anlatmayacaksın. Ders dinleyeceksin. O öğretmenimiz seni değişik başka yine kıdemli öğretmenlerin derslerine sokacak. Sen sınıf öğretmeni olabilirsin veya ortaokul Türkçe öğretmeni olabilirsin ama danışman öğretmenimiz seni beden eğitimi dersine de sokacak, bir fen lisesindeki kimya dersine de sokacak, bir spor lisesindeki... Usta çırak. Ha, tam usta çırak. Dört ay boyunca haftanın üç günü şey bu şekilde gibi. danışman öğretmenin gözetiminde Tıp tecrübeli öğretmenlerin verdikleri aynen. dersleri izleyecek. Tıp fakültelerindeki sistem. İnsan insan İntern gölgesinde doktor. yetişir. Evet, Bizim evet. Geçen 24 Kasım Öğretmenler Günü'ndeki sloganımız buydu. İnsan, insan gölgesine yetişir. Evet. Öğretmen, öğretmen gölgesine yetişir. 4 bu, ay boyunca bu öğretmen adaylarımız, bu tecrübeli öğretmenlerin yani gözetiminde... Yanında staj görecekler. Staj görecekler, derse girecekler. Sadece o değil. O da değil. Haftanın 3 günü bu şekilde, haftanın 2 günü de il müdürünün yanında, müfettişin yanında, ilçe müdürünün yanında o işler nasıl yürüyor, bürokrasi nasıl çalışıyor, eğitim bürokrasi, müfettiş nasıl... E, teftiş yapıyor, nasıl e, değerlendirmeler yapıyor. Bunları görecekler. Bu danışman öğretmenlere ek ödeme veya ek puan gibi bir uygulama hizmet var. Puanı, hizmet puanı vereceğiz ama gönüllülük o, esasıyla. O, Zaten, hizmet, tamam. o hizmet puanı maaşına mı yansıyacak? Senin o gibi? hizmet puanı daha sonra atama istediklerinde işlerine çok görüyor. Yani mesela doğudan e, merkeze gelmek için mi? Doğudan merkeze demeyelim. Artık <gülüyor> merkez, şey, merkez merkezden kaç? doğuya gitmek isteyen <gülüyor> öğretmenlerimiz için de yarayacak. Hmm. Anladım. Evet. Aslında bir yani, başka bir soru daha yine bu sahte diplomalarla ilgili. Sahte 
diplomalı öğretmenlerle ilgili güncel olduğu için soruyorum. Evet. Kaç tane var? Bu mesela? kaça ulaştı? Şimdi bir, o konuda e, ne tedbirler araştırmalarımız aldınız? devam ediyor ama bunun öğretmenlerimizi, büyük öğretmen camiamızı tedirgin etmesinden de rahatsız açıkçası. Onu da söyleyeyim. Hmm. Yani bu sanki bütün öğretmenlerimiz şaibe altındaymış gibi. Bütün öğretmenlerimiz öyle değil. Nereden çıktı efendim bu? Yani nasıl bir şey? Şöyle bir iki e, ihbar üzerine yaptığımız araştırma, e, bizim rehberlik ve denetleme başkanlığımızın yaptığı araştırmalar sonucunda e, bugünkü bugün itibariyle 92'yi bulan öğretmenin öğretmenin Tırnak içinde öğretmenin aslında sahte diplomalarla e, atamasının yapıldığı. Sahte diplomayı edildi. getiriyor, başvuruyor, ataması yapılıyor. Olay böyle. Şimdi bizde atama öğretmen ataması şöyle yapılıyor biliyorsunuz. KPSS'ye giriyor adaylar. KPSS'den bir puan alıyorlar. Sonra alan sınavına giriyorlar. Kendi alanlarıyla ilgili hmm. matematik öğretmeni ise matematik alan sınavına giriyor. Oradan aldığı puanlar bunların bir karmasından oluşan bir puan üzerinden atamaları yapıyor. En yüksek puanlar aşağıya doğru sıralama yapılıyor. Şimdi bu 92 öğretmenin hemen hemen tamamı şöyle yalnız. Aslında diyelim biyoloji öğretmeni. Ama biz biyolojiden çok öğretmen ataması yapamıyoruz. Orada doluluk oranımız yüksek. Doğru. Yani biyoloji öğretmeni olarak atanma şansı yok. Daha düşük. Buna mukabil mesela özel öğret özel eğitim öğretmenliği. Yani e, engelli çocuklarımızın eğitimiyle ilgili öğretmen. Bu alanlarda da çok açığımız var. Dolayısıyla buradan daha çok alım yapıyoruz. Anladım. Hangi alanda daha çok alım yapılıyorsa bir şebeke diyor ki sen biyoloji öğretmeni olarak atanma şansın çok yok. Gel ben sana bir, bir diploma uydurayım. Sana bir özel öğretim e, bölümünden Diploması mezun yani. olmuş gibi bir diploma. Aslında biyoloji öğretmeni. Biyoloji öğretmeni. Ama e, müracaatını özel eğitim öğretmeni olarak yapmış o sahte diplomayı. İhsas olmadığı halde veya bir o, o sahte bir diplomayla eğitim. bir defa evrakta sahtecilik var. İkincisi başkalarının hakkına tecavüz var. Çünkü orada bir de gerçek e, özel bunlardan eğitim. istifa edip kaçanlar falan da olmuş herhalde. Şimdi 117'ye yakın şaibeli istifa var. İstifa var. Bugün itibariyle. Yani bu 92'nin dışında da, ha. E, ha bunların içinde de olabilir ki çok makul nedenlerle. Evet, yani onlar da hakikaten... mercek altına alınacak mı bu tabii, istifa evet. edenler? Tabii tabii. Öncelikle onları bunu, olarak. Bunu araştırmaya da devam ediyoruz. Devam ediyoruz ama Dediğim gibi bu, bu, bu konularda herhangi bir şekilde e, sorunu olmayan öğretmenlerimizin tedirgin olmasını gerektirecek hiçbir şey yok. Bu Ağustos ayında yine atamalarınız var değil mi? Şimdi Ağustos'ta muhtemelen biz bütün atamayı Şubat'a endekslemeye çalışıyoruz. Artık her sene atama da Şubat'ta yapıyor. Şubat'ta yapıp böyle e, hizmet içi eğitimde... Ya bu Ağustos'ta atama olmayabilir diyor. Olma, olmayabilir evet. Olmayabilir. Efendim neredeyse tamamladık dediniz e, hani öğretmen atamaları. Çünkü Ağustos'ta yaptığımız zaman birinci yarıyı aynı şekilde kullanmamız Aa, gerekir. Şu. Biz Şubat'ta yapıyoruz. Hani 522 bin, 542 bin öğretmen atamışsınız 10 yılda. 12 evet. yılda. Evet. E, tamamladık neredeyse diyorsunuz. Evet. E, peki hani soru şu bundan sonra o öğretmen... Ama emekliler olacak. <gülüyor> emekliler olacak. Bir de şu var. Mesela şimdi bizim bu dönemde yaptığımız çok önemli e, gelirliklerden veya e, e, olumlu çalışmalardan bir tanesi de özel eğitimin payını arttırıyoruz. Evet. Yani toplam eğitim sistemimizin içinde özel okulların işte bu dershanelerin dönüştürülme süreci de bu amaçla onları, yapıldı zaten. Efendim onları da soracağız. Kısa bir ara daha istirham edelim sizden. Peki. Onları da soralım. Bütün e, eğitim olayını aslında bir kuşatalım şöyle. Çünkü e, hani e, özel okullara dönüştürülenler, başvurular, paralel yapı bazı sorularımız da olacak. Ve izleyicilerimizden gelen, Twitter'dan gelen yüzlerce soru var. Onları da kısa kısa soracağız. Kısa bir ara daha efendim. Evet efendim yayına devam ediyoruz. Tekrar hatırlatalım. Konuğumuz Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı Nuri Elibol'la birlikte sorularımızı yöneltiyoruz. Efendim e, Sayın Başbakan sık sık bir Doktor Hakan'dan bahsediyor. Cizre Devlet Hastanesi. Cizre Hastane Birliği daha doğrusu yöneticisi. Evet. E, o roketli saldırılar altında evet. işte nasıl e, sağlık hizmeti verildiğini anlatıyor. Gerçekten kahraman bir doktor. Bakın ben bile iz, ismini, ismini ezberledim Doktor Hakan diye. Siz de mutlaka bu dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da özellikle o terör bölgelerinde öğretmenlerle günlük telefon görüşmeleri falan yapıyor musunuz? Bir evet. hikaye var mı efendim? Olay var mı? Bize anlatır mısınız? Pek çok olay var. Pek çok olay var ve ben hakikaten televizyonlarımızın TRT başta olmak üzere, televizyonlarımızın TRT'de başta olmak üzere evet. e, bu kahramanları tanıtmak konusunda biraz daha İnşallah. çok daha gayretli olmalarının çok uygun olacağını düşünüyorum. Bizim e, öyle öğretmen hikayelerimiz var ki özellikle bölgede 
bir dağ başında öğrencileriyle kurduğu ilişkiler, yöre halkıyla kurduğu ilişkiler her biri ayrı bir film konusu olabilecek öğretmenlerimiz Eğer var. arada konuşmuştuk bir fotoğraf evet. vardı. Şimdi, ee, eğer şey değilse çok özel değilse izleyicilerimizle paylaşmamız mümkün mü acaba o fotoğrafı? Şimdi bugün e, daha e, bizim e, müsteşar yardımcımız Ercan Demirci bölgede hmm. e, bana oradan bir köyden telefon etti. E, orada e, seçkin öğretmenimiz e, bir okulda e, ilk okulda. İsim vermeyelim okul ismi kimse yedef Yok, göstermeyelim. Yok okulun vermeyeceğim ama kızımızın adını söyleyeyim seçkin hmm. öğretmenimiz. E, 10 öğrencisiyle ne güzel işler yaptığını filan anlattı bana Ercan Bey. Ben de kendisiyle o zaman ben de görüştük. Telefonla görüştük. Şöyle size göstereyim şuradan. <gülüyor> i̇şte evet. Şöyle bir uzaktan evet, evet şöyle gö- evet. tutabilirseniz kameraya. Evet, Ercan evet. Bey ve evet. Mardin İl Milli Eğitim Müdürümüz ve öğrencileriyle birlikte. Ne ee, diyor öğretmenler telefonda Sayın Bakanım efendim? size? Ne diyorlar? Vallahi ne e- anlatıyorlar? Sadece teşekkür ediyorlar. İyi ki bizi buraya gönderdiniz diyorlar. Şimdi bakın bu telafi eğitimleri sırasında yaşadığım bir olayı anlatayım size. Başka bir öğretmen hikayesi. Mardin'de birlikte geçen, işte evet. on, geçen hafta Cuma günü, orada Perşembe günü ben gitmiştim. Akşam orada pansiyonda Nusaybin'den gelen 12. sınıf öğrencileri telafi eğitim alıyorlar. Ben de sınıflara dolaşıyorum. Hı hı. Sınıflara dolaşırken dedim ki hiç kimse, ben çocuklarla yalnız görüşeceğim. Fotoğrafçı olmayacak, kamera olmayacak. Çocuklarla tek tek konuşmak istiyorum dedim. E, sağ olsun arkadaşlar da anlayış gösterdiler. Sınıflara yalnız girdim. Fakat her girdiğim sınıfta çocuklar bir şirin öğretmenden bahsediyorlar. Şirin öğretmen olmasaydı biz burada da e, bu eğitimi alamazdık. Şirin öğretmen bizim bütün ümitlerimizi yeniden tazeledi. Şirin öğretmen bizim... Kim bu şirin öğretmen? Ben de şimdi şirin öğretmen deyince bir hanım öğretmen. Hani şirin... Hmm. Evet, evet. Genellikle kadın adı olarak evet. kullan- şirin paşa alınmasın bizim de. <gülüyor> ee, ama genellikle evet, e, hanımları evet, kullan- hanımlar için kullanılan bir isimdir. Bir hanım bekliyor. Ha, dediler ki çocuklar niye buraya sınıfa gelirken şirin öğretmenimizi de getirmediniz? Dedi ki ben siz rahat konuşun diye hani e, belki e, kalabalıkta rahat konuşamazsınız. Sorunlarınız varsa Hı-hı. rahat rahat konuşalım diye yalnız geldim. Ama istiyorsanız şirin öğretmeni de davet edelim dedim. Arkadaşlara söyledim dışarıya çıkıp şirin öğretmenini bir davet eder misiniz? Biraz sonra bir şirin öğretmen geldi. Erkek orta 30 yaşlarında ama belli her tarafından öğretmenlik akıyor. Ama yani mübalağa etmiyorum. Mecazi manada söylemiyorum. Çocukların öğretmenlerine bir sarılışı var. Gözleri yaşarıyor. Çocuklar gözleri yaşararak şirin öğretmene sarılıyorlar. Şimdi şirin öğretmen onların gerçek yani geldikleri yerdeki öğretmenleri değil. Mardin'de görevli bir öğretmen arkadaşımız. Gönüllü olarak telafi eğitimlerinde görev almış. Şirin Ete. Ee, Husaybin'den gelen çocuklarımızın, 12 yaşında çocuklarımızın telafi eğitimlerinde görev yapan Mardinli bir öğretmenimiz. Ne yaptınız? Valla kıskandım dedim Şirin öğretmen. Yani ben de az çok iyi bir hoca olarak kendim şey yapar ama bu kadar muhabbeti... Neymiş efendim işin sırrı? Valla e, işin sırrı şunu anlatmış çocuklara. Bugünler geçecek. Bugünler geçecek. Merak etmeyin. Her biriniz hayallerinizi diri tutun. Sen mesela ben orada ilk defa duydum bir öğrencimizden. E, astrobiyolog olacakmış. Nedir dedim astrobiyolog? Şirin öğretmen izah etti. Astrobiyolog işte uzaydaki canlı hayatı araştıran bilim dalı. Astrobiyolog. Bana şimdi mektup not yazdı o kızımız. Astrobiyologunuz diye imzalıyor notunu. Şirin öğretmen çocukları bu hale getirmiş. Sen diş hekimi olacaksın. Ne olmak istiyorsun? Sen hemşire olacaksın. Merak etme. Bunlar geçecek. Sen üniversiteye gireceksin. Yüksek okula gireceksin. Biz sana gerekli desteği sağlayacağız. Sakın umutsuzluğa kapılma. Sen kendi kanatlarına uçacaksın. Çocuklara evet. bunu anlatmış. Bunu bunu ve anlatmak değil. Bunu bunu yaşatmış. O zaman efendim siz bu görüşmelerinize devam edeceksiniz bölgedeki öğretmenlerle. Zaten bizim arkadaşlarımız şu anda dolaşıyor. Oradalar. Siz de bizzat bakan olarak tabii, onları tabii. arıyorsunuz. Ee, biz o zaman e, tabii... Hatta o kadar öyle ki bakın ben size bir şey söyleyeyim. Yani bu işin e, nasıl bir e, adanmışlık meselesi olduğunun bir örneği için öğretmen. Şimdi ben dediğim gibi buraya gelmeden önce Konya'ya gittik. Başbakanlık sağ olsun bize bir özel uçak tahsis etti şehit cenazesine yetişebilelim diye. Küçük bir uçak. E, onunla gittik Seydişehir'e. Uçağa bindik. Bakan yardımcısı arkadaşımız Orhan Bey'de beraberdik. Tamam. Orhan Bey 
Akşam programı olmasaydı hazır uçağı da bulmuşken Mardin'e giderdi. <gülüyor> gerçekten oradan gerçekten Konya'dan oradan, Mardin'e gideceğiz. Eğer bu program olmasaydı Olmasın. biz oradan Mardin'e gidiyorduk. Evet. Hazır uçağı da yakalamışken hadi gidelim i̇şte Mardin'e. Bu, bu, Oradaki çocuklarımız olacak. Bu, bu, bu, biraz, bu biraz da şey meselesi. Yani bu, bu biraz evet. işte hem ruh meselesi bu, hem ekip meselesi. Hissetmek bu meselesi. Ben yaklaşık bir buçuk iki yıl önce ben kendi ilçemin çok ücra bir köyünde yani nüfusu da bin falan bu köyün öyle ilçe gibi tabii yani. tabii tabii demeyi... tane öğrenci var evet o okulla ilgili sorunları getirdim hocama hocam okulla birebir ilgilendi il milli eğitim müdürü ilgilendi okulun her şeyi değişti öğrenciler bir başarılı hale geldi herkes ilgileniyor bu sene o okul ya yani bırak köyleri merkez ilçe dahil sınavlarda birinci oldu o bu bir ilginin eseri. İşte bakan bilgisinden evet. tut, il milli eğitim müdürüne kadar, ilçe milli Dur eğitim müdürüne kadar, saygı okuldaki duyma. öğretmenler nasıl kavradılar o çocukları? Evet. Aldılar, yürüyor, gidiyor şimdi. Ya bu, bu karşıta yukarıdan aşağı evet, doğru. Evet, evet, evet. İl müdürlerimiz, ilçe evet. müdürlerimiz, marif evet. müfettişlerimiz, okul müdürlerimiz evet. ve tabii en çok da öğretmenlerimiz. Bir Efendim, bir. Evet. Kısa kısa birkaç soru sorup, evet. bunlar yine üçüncü bölümde bitecek, bir daha uzatmayalım isterseniz. Evet. Ee, ödev verilmesin dediniz. Evet. Ee, sömestr tatilinde. Evet. Ee, ya hakikaten bu ödev işi ne olacak? Yani bunu bir ödev verilmesin diyorsunuz ama ödev verenler var. Bunu bir böyle müfredata koyacak mısınız? Bu bir kural haline gelecek mi? Bu ödev işini nasıl yapacağız Sayın Bakan? Şimdi ödev eğitimin önemli bileşenlerinden biri. Bunu kimse inkar etmiyor. Ama bunun bir dozu var. Ödev sınıfta yapılması gerekenlerin evde yapılır hale getirilmesi demek değildir. Yani sizin eğitimde sınıfta yapılacak şeyler vardır, okulda yapılacak Doğru. şeyler vardır. Onlar orada yapılır ve orada biter. Daha sonra eve taşınmaz. Ha, evde çocuk ayrıca yarınki dersi için veya o gün gördü dersin daha tekrarı, tekrarı için... Ufak tefek alıştırmalara, araştırmalara yönlendirilebilir, yönlendirilmelidir de. Ama bunun bir dozu vardır. Yani çocuğun dinlenmeye de ihtiyacı var, oynamaya da ihtiyacı var, sosyalleşmeye de ihtiyacı var. Dolayısıyla daha ne oluyor? Eğer biz sınıfta yapmamız gereken şeyleri eve taşırsak bir süre sonra evde veliler ödev yapmaya başlıyorlar. Per- kaldırdığımız performans ödevleri tam bu hale gelmişti. Artık performans ödevi diye verilen şeyleri veliler hatta onu bırakın okulların karşısında kırtasiyecilerde hazır performans ödevleri satılmaya başlamıştı. <gülüyor> kaldırdık. <gülüyor> yasakladık, kaldırdık. Ama ödev dozunda ve uygun şeylerle verilirse, uygun yönlendirmelerle verilirse çocuk için bir eğitime katkı, şey, çocuğa katkı. Şimdi sömestre tatilinde ödev vermeyin dedik. Ha ödev vermeyin ve pek çok öğret, e, okulumuz, öğretmenlerimiz teşekkür ediyorum. Buna uydular. Ama dedik ki çocuklarımıza tabii ki şu kitabı oku, hani zorunlu olmadan döndüğünde bak o kitaptan seni imtihan edeceğim demeden çocuklarımız sevdikleri kitapları okusunlar, sinemaya gitsinler, tele, e, tiyatroya gitsinler, imkanı olan yerlerde, müzeleri dolaşsınlar filan. Bunu sağ olsun bazı belediyelerimiz bu konuda bize çok büyük destek çıktılar. Buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Erzurum, Bursa, Konya, Büyükşehir belediyeleri olağanüstü programlar yaptılar. Çocuklara santranç turnuvaları düzenlediler, müzelere götürdüler. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Konya Belediyesi Avrupa'ya bile tur düzenlemiş. Ne güzel. Çok iyi. Zaten her sene yapılan bir küçük ölçekte yapılan bir şeymiş. Yani öyle karnesi iyi olan çocuklarımıza yönelik bir şey. Onu biraz daha genişletmişler. Tiyatro oyunları, korolar kurmuşlar. Sadece sömestre tatilinde faaliyet gösteren Türk Halk Müziği koroları. Yani bizim çocukluğumuzda bizim öğrenciliğimizde yaz tatilin yaz tatili yoktu. Yani 3 senede bir bir yere gidersek Bursa'da şükrediyorduk. Erzurum'da kayağa götürdüler çocuklarımızı. Neydi? Biz şimdi inşallah önümüzdeki günlerde sadece Bursa, Bursa, Erzurum, Konya belediyeleri değil, bazı ilçe belediyelerimiz de bu konuda çok güzel çok orijinal şeyler de geliştirmişler. Santranç turnuvaları vesaire. Biz onları inşallah şura salonunda hem teşekkür için davet edeceğiz hem de yaptıkları etkinlikler başka belediyelerimize de örnek olsun da yaz tatilinde onlar da benzer şeyler yapsınlar diye onları tanıtan bir program tasarlıyoruz inşallah. Dolayısıyla ödev dozunda olacak, çocukları bezdirmeyecek, aileleri bezdirmeyecek, çocuğa okulu daha çok sevdirecek. Evet öğretmenlerimiz de dinliyorlar bunları herhalde bundan sonra buna uyarlar. Yan bir... komşumuzda evi yanan. Evine ateş sıçrayan Suriyeliler akın akın sınırlarımızdan içeriye geliyorlar. İnsanlar bunu alıp gelip komşu olarak bize sığınıyorlar. 
Şu anda sığınmacı sayımız 2,5 gibi gözüküyor ama benim tahminim 3,5 milyonu buldu. Yani kayıtsızları da koyarsak. Bunların tabi eğitim çağındaki çocuklar var. Geçen hafta Londra'da evet. bunların eğitimine ilişkin bir de istihdama ilişkin kaynak oluşturmak üzere bir toplantı yapıldı. Sayın Başbakan da bu toplantıya katıldı. Biz de gazeteci olarak bu toplantıyı takip ettik. Türkiye'nin üzerinde çok büyük bir yük olduğu anlatıldı orada. Evet. Yani öğrenci sayısı verildi. Yani neredeyse 600 bin önümüzdeki 620 bin, bin. 620 bine yakın öğrencinin eğitimi söz konusu. Evet. Ne durumdayız? Ne yapabiliyoruz? Şimdi ve önümüzdeki günlere ilişkin ne gibi bir perspektifimiz var? Şimdi dediğiniz gibi Suriyeli çocuklarımızdan Suriye'den gelen çocuklarımızın eğitim alma çağında olan çocukların sayısı yaklaşık 620 bin. Ama bu kayıtlılar üzerinden kayıtlılar yaptığımız evet. bir hesaplama. Evet. Sizin de dediğiniz gibi kayıt dışı olanlar da katarsak bu daha evet. yukarı çıkar. Evet. Bu 620 binin biz tam yarısını 310 binini bugün itibariyle Eğitim. eğitimi almış vazi- evet. durumdayız. Ya geçici barınma merkezlerinde, kamplarda açtığımız okullarda ya kendi okullarımızın e, öğleden sonraki Benim sabahçı yani. öğlenci bölümlerinde, öğlenci evet. bölümlerinde veya onlar için ayrıca yapılan prefabrik okullarda veya bazı sivil toplum kuruluşlarımızın ve belediyelerimizin açtığı imkanlarla biz bu çocuklarımızın 310 binini eğitiyoruz. Şimdi Avrupa Birliği ile sizin de katıldığınız o Londra'da yapılan konferansın amacı şuydu. E, efendim Avrupa Birliği 3 milyar euro'luk bir yardım paketi hazırlayalım da Türkiye'nin bu konudaki yükünü biraz paylaşalım. İsmen paylaş. Evet. Şimdi biz kendi adımıza Milli Eğitim Bakanlığı olarak Avrupa Birliği'ne biz ne yapıyoruz ve katkıda bulunmak istiyorsanız siz ne yapabilirsiniz? Bu çerçevede bir hazırlık yaptık. Çok iyi. Şunu söylüyoruz çok net olarak. Biz özel okula giden öğrencilerimize ne diyoruz? Devlet okulundan özel okula geçen öğrencilerimize teşvik veriyoruz, destek veriyoruz. Ne kadar? 3.250 lira. Bu ne demektir? Bizim devlet olarak bu çocuk için devlet okulunda yaptığımız harcama 3.250 lira. O özel okula gittiği zaman devletin üzerinden bu yük kalkıyor. Hiç Biz ona ona, ona veriyoruz. O şey ölçü bu. Biz bir öğrencimize yılda 3.250 lira. Belilerin Ailelerin yaptık, okul aile birlikleri yaptığı katkılar hariç. Evet. Onları da hesaplattım. Aşağı yukarı 1500 lira da oradan var. Yani 3500 lira devlet harcıyorsa en az 1500 lira da velisi, ailesi, Doğru. okul aile birliği harcıyor. 5000. 5000 lira. Biz ondan geçtik. 3250 lira öğrenci başına. Çarpın 620 bin öğrenciyle 3250 lira. 620 bin çarpı 3250 TL. Eğer bize yardımcı... Bir öğrenciyi daha sen eğitim sistemini al, diyorsan, okul, ben parasını vereceğim diyorsan 3250 lira kardeşim. Çok net. Rakam ortada. Ve ben şimdi ülkenin adını vermeyeyim. Bir büyükelçi, Avrupa Birliği ülkelerinden birinin büyükelçisi ziyaretime geldi. Avrupa işte o Londra konferansı öncesinde bilgi almak için neler yapıyoruz. Ona da söyledim. Dedim ki bakın bize şey, işte siz eğitimde çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Olağanüstü başarılı bir performans sergilediniz. Herkes 310 veriyor. bin çocuğu eğitime aldınız. Bunu hiçbirimiz yapamazdık. Bu orta, Avrupa'da bazı küçük ülkelerin bütün öğrenci nüfusu kadarını siz burada gönüllü eğitiyorsunuz falan. Tamam. Dedim ki Sayın Büyükelçi çok teşekkür ederim iltifatlarınızı. Ama artık bizi alkışlamayın. Biz alkışlanmaya doyduk. Taşı. Şimdi biraz da biz alkışlamak istiyoruz. Buyurun, biraz da biz sahip. sizi alkışlayalım. Buyurun. Biraz da biz sizi alkışlayalım. Alkışlanmak istiyorlarsa eğitimde yapılabilecek şey çok açık. 620 bin kayıtlı öğrenci adayı var. 310 bininde biz zaten bir de ayrıca bakın onlara yaptığımız sağlık hizmetleri vesaire onlar hariç. Doğru. Sağlık Bakanlığı'nın Suriyeli mülte- zaten e, ben şunu şunu misafirlerimize... söylüyorum. Misafirlerimize evet. ben şunu söylüyorum. Mesela devlet diyor ki biz 8 milyar dolar harcadık. 10 milyarı buldum. Ben size bir şey söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı bugün 10 Bunun milyar Bunun dışında dedi. toplumun yaptıklarıyla evet, beraber evet, bu 30 evet. milyar dolara çıkar. Kesin. Yani bir sürü gönüllü kuruluş, tabii, bir sürü tabii. gönüllü Doğru. insan Doğru. sokakta, evinden, Doğru. ocağından, Doğru. Tabii, tabii. tenceresinden, e, giyinmediği eşyasından Doğru. bu insanlara ciddi destekler Doğru. veriyorlar. Bu, bu bunu yekpare toplayın. Doğru. Bu müthiş rakamlara var. Yani Sayın Bakanım. Gibi sadece herkes akıl veriyor. Hatırlayın bir öğrencimiz, küçük bir öğrencimiz. Akkari'de çocuklar yardım toplamışlar aralarından e, Suriyeli çocuklara evet, destek evet. olmak için. Not yazıyor, torbaya attığı not. Benim babam işsiz, onun için çok veremiyorum, bir lira verebiliyorum. İşte onu gördük. Yani bu önemli evet. bir şey yani. yani çok. 
Ya bu Türkiye'nin bu konudaki e, duyarlılığını evet. gösteren Efendim, bir şey. Programın yani. sonuna geliyoruz. Çok soru var. Size yöneltmemiz gerekiyor. Kısa kısa bana bir 3 dakikanızı ayırırsanız bunları da açıklığa kavuşturalım. Atanan öğretmenler diyor ki oryantasyon eğitimi aldığımız dönemde maaş alacağız mı? Çok soru geliyor. Alacaklar ben mı? Ben bunu müteahhit defalar açıkladım. Evet alacaklar. Göreve başladıkları gün yani işte hı hı. E, Mart başında diyelim. Hı hı. E, bu şey, atamaları... Hangi ilde, hangi oryantasyon eğitimine tabi olacakları netleşip göreve başladıkları günden itibaren e, maaşlarını alacaklar. Bir Onlar de, öğretmen alayı olarak maaşlarını, maaşlarını alacaklar, başlayacaklar. Ama bu e, oryantasyon, bu yönlendirme eğitimi süresince e, geçirdikleri şey, diyelim e, Ağrı'ya atanmış, Ağrı'da oryantasyon eğitiminde Ağrı'da yapıyor. E, o e, bölgeyle ilgili hizmet süresine dahil değil. Bir de yani, peki yönlendirme eğitimini nerede yapacaklar diye soruyor. Bunları için bazı bölgeler mi hazırladınız Sayın Bakanım? İşte onu söyledim. Bir daha o zaman demek Yani yarım kaldı bakalım. diye soruyorlar özellikle. O tam anlayamamışlar onu. Şöyle. Şimdi öğretmenlerimiz bugün hangi illere atandıklarını öğrendiler. Evet. Iğdır'a atanan var, Rize'ye atanan var, İstanbul'a atanan var. Şimdi onlara biz tarihlerini de verdim ama uzatmamak için söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde biz onlara şunu soruyoruz. Sen bu oryantasyon eğitimini, bu yönlendirme eğitimini, yani bir danışman öğretmen nezaretinde yapacağın bu çalışmayı 4 ay boyunca, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayları boyunca yapacağın bu çalışmayı kendi oturduğun yerde mi yapmak istersin? Kırşehirlisin, Iğdır'a atanmışsın. Kırşehir'de mi yapmak Yoksa, istiyorsun, Iğdır'da mı yapmak istiyorsun? Seçimi öğretmene bıraktınız. Öğretmene bırakıyoruz. Tamam, o zaman ben, yani... Iğdır'da yapmak istiyorsam gidecek Iğdır'a. Oradaki il milli eğitim müdürü ona hangi okulda, hangi danışman öğretmen nezaretinde bu eğitimini yapacağını Atandığımız söyleyeceğim. Atandığımız şehre hemen gidecek miyiz yoksa göreve başlayacağımız zaman Eylül'de mi gideceğimiz sorusun cevabı bulundu. Şimdi oryantasyon eğitimi yani Mart'tan itibaren ya kendi bulundukları ildeki tercihlerine bağlı olarak veya atandıkları il kendi tercih edecekler. Kırşehir'de yapmak istiyorsa Kırşehir'de. Eskişehir'de, Eskişehirli bir öğretmen adayı da Eskişehirli ise Eskişehir'de evet. veya atandığı il Bursa ise Bursa'da, atandığı il Mersin ise Mersin'de. Hangisini istiyorsa onun tercihini kendisi yapacak. O tercihe göre de biz onu oraya göndereceğiz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de orada hangi okulda o hizmeti alacağını, o hizmeti göreceğini ona anlatacak. Evet efendim bir başka soru da bu il emri, ilçe emri Yok. bu konular soruluyor. Bir Ağustos'ta... De... Mazeret atamaları Ağustos'ta yapılacak. Bunların İl hepsi emri, belli. İlçe emri ne, ne olduğunu ben söyleyeyim de. Buyur, buyurun efendim. Şimdi bakın biz bu atamalarımızı dorm kadroya göre yapıyoruz. Doğru. Siz Mersin'de görevli bir coğrafya öğretmenisiniz. Ankara'ya gelmek istiyorsunuz. Eşiniz Ankara'da. Veya, eşim Ankara'da. Tamam, Ankara'ya gelmek veya istiyorsunuz. Veya Rize'de eşim. Tamam. Biz bakıyoruz. Ankara'da bizim coğrafya öğretmeni boş norm kadromuz var mı? Yok, yok, yok diyelim. Yoksa eskiden şöyle yapılıyordu. Norm kadro yok. Sizi sokabileceğimiz bir okulda bir coğrafya dersi yok. Bütün coğrafya dersleri dolu. Öğretmenlerimiz dolu. İl emri diye bir şey vardı eskiden. İlçe emri de var mı efendim? Böyle İl Milli şey. Eğitim Müdürlüğü nezdi. İlçe emri de. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevlendiriliyorsunuz. Derse gitmiyorsunuz. Maaşınızı alıyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Tamam. Ne olacak şimdi? Ağustos'ta biz yine norm kadrolarımızı ilan ediyoruz. Boş normlarımızı ilan ediyoruz. Bu, bu dönemde yaptık. Şuralarda, şuralarda, şu kadrolarda boşluk var. Mazeret ataması sebebiyle atama isteyenler bunları tercih edebilirler dedik evet. ve yaptık. Ama tabii her isteyeni gönderemiyoruz çünkü yeteri kadar boş norm olmayabilir. Coğrafya öğretmeni Ankara'da 50 tane coğrafya öğretmenine ihtiyacımız varsa 100 tane coğrafya öğretmeni Ankara'ya gelmek istiyorsa onun ancak 50'sini Ge hizmet puanına bakarak o da, alıyorsun. O da Ağustos ayında onu da il emri, ilçe emri de böylelikle evet. bir de Ağustos. netleşmiş bir şey, oldu. Bir şey açıklayalım bizim bu programlarımızda sıkça oluyor. Bu tür gelen soruların tamamını biz evet ne yapıyoruz Sayın Bakan'ın Sayın gelen bize program konu olarak gelen bakanların evet. bize yönde söylediği danışmanlara mail olarak atıyoruz. Evet. Ben tabii, hepsini tabii, atıyoruz. Tabii onlar Kesinlikle. geliyor. Yani e, yoksa böyle birebir bütün sorulara cevap bulma imkanımız yok burada. Evet. Onlar hepsini Sayın fazla, Bakanlara veriyoruz. Nuri Bey çok Şimdi fazla bakın, gelen bu, soruları biraz buyurun. önce sorduğunuz soruyla ilgili tarihleri de söyleyin. Buyurun efendim söyleyin. Şimdi biz bugün ne yaptık? Eğitim kurumu düzeyinde adı öğretmenin görev yapacağı illeri belirledik. Şimdi Doğru. her öğretmenimiz, 30 bin öğretmenimiz 1 Eylül'de... Araya girerek bir soru daha çok geldiği için evraklarını Kırşehir'e de teslim etseler olur, Iğdır'a da teslim etseler olur değil mi efendim? Şimdi onların hepsi bizim e, internet sistemimizde, internet sistemimizde ayrıntılı olarak. Soruyorlar hala da onun için. 
tarihleri söyleyeyim de. Bugün 10 Şubat tarihi itibariyle 30 bin öğretmenimiz hangi ile atandığını öğrendi. Yerlerini Doğru. belli oluyor. Biliyorlar. Ağrı'ya gidecek. Ne zaman? 1 Eylül'de Ağrı'da olacak. 15 Eylül'de de Ağrı'da derse girecek. O zamana kadar ne yapacak? O zamana kadar ikinci atama için 15-18 Şubatları tarihleri arasında öğretmenlerimizden yetiştirme programına katılmak istedikleri ilk tercihler alınacak. Yani şimdi Ağrı'ya atandım ama ben bu ikinci yarıdaki yetiştirme programına şurada katılmak. Şu ilde katılma. 10 tane il tercihi veriyoruz. Doğru. 10 tane. İster atandığı il olsun, ister oturduğu il olsun, Neresi ister olur? İstanbul. İnanılmaz bir şey. 10 tane, 10 il... tane evet. il tercihi yapacak. 15-18 Şubat tarihli. 25 Şubat 2016 tarihinde valilikler kendi ilini tercih eden öğretmenlerin yetiştirme programına tabi olacağı eğitim kurumunu ve danışman öğretmeni belirleyecek. Belirleyecek ki kendisine bir kadar net. gidip orada başlayacak. Ya, Eğer bunu beceremiyorsa bir öğretmenimiz yani şu anda atanan bir hala bunu anlamadığını söylüyorsa Yok. o biraz yolda kaybolacak diyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah korusun. Anladım. Efendim bu özürlü öğretmen atamalarını soranlar var bir de. Ha, ilgili... Bakın o çok önemli. Biz 2003 yılından beri hani daha önce engelliler öğretmen olabilir olamaz engelliler bunu kaldırdık. Engel durumuna göre öğretmenlerimizi, engelli öğretmenlerimizi atıyoruz. 2003 yılından bugüne kadar 2705 engelli öğretmen ataması yaptık. 2705. Evet. Son 3 yılda da artık 2705 tane yapı yani düştü epey şey. 100 tane açıyoruz. 150 müracaat oluyor. Hepsini aldık. 150'sini de aldık. Hepsini aldınız. Son 3 yılda müracaat eden bütün engelli öğretmen adaylarını tabi onlar da yine belli bir puana göre kendi puanları var onların da. Doğru. Yani ben engelliyim beni açıktan öğretmen ata diye olmuyor. Onlar da bir sınava girmiş oluyorlar. Onların da puanları var. O puanlar üzerinden biz müracaat eden adaylarımızı son 3 yılda hepsini görevlendirdik. Evet. Bir de efendim sınıf öğretmenlerin devam sıkıntısı diyorlar. Devam sorunu. Sınıf öğretmenlerinin devam sorunu. Bunu tam anlamadım. Sınıf öğretmenlerinin devam devamlı olarak ben de anlamadım ama o aynı o şekilde soruyorum. Yani sınıf öğretmenleri devam etmek zorundalar mı? Devamlılıkları, devam sorunu. O tam açıklayıcı soru değil. Yani. O iyi bir soru değil. Yani soru tam ne dediğini değil. anlamadım. Tamam. Bütün öğretmenlerin devam sorunu var. Var. Evet. Evet. Yani. Efendim bizim bir sürü soru var. Zaten bir çoğuna da Şimdi değindik. Şimdi biz o soruları program tabi yetişmeyecek anlaşılan. Hı-hı. Zaten istesek Bitti de sorun, yani evet. yok. Siz atarız arkadaşlar. Evet arkadaşlar cevap verirler. Kodlama gelin. dersi evet. başlayacak mı? Evet onunla ilgili olarak talim terbiye kurulumuz zaten. Müfredata bizim... eklenecek mi? Müfredata eklenecek Onun çalışması yapılıyor. Müfredat hazırlanıyor. Kodlama ve e, bilişim dersinde onun e, uygun programlaması yapılıyor. Evet. Kodlama ve yazılım. Efendim birçok soruyu sorduk. Zaten burada gelen soruların ağırlıklı olarak Nuri Bey bakın şey kitleniyor. Ekran Benim kitleniyor. Artık, canım, benim artık şey yapamıyoruz. De. Yani e, bir soru 20 kere Ama normaldir. Için, Milli Eğitim söyleyeyim. Bakanlığı herkesi ilgilendiren çok Doğru. bak 18 milyon öğrenciyi ilgilendiren bir bakanlıkla ilgili bu kadar sorunun gelmesi gayet doğal. Hala atama süreçleriyle ilgili yerleştirme süreçleriyle ilgili sorunu olan arkadaşlarımız varsa kafasında soru işareti olan arkadaşlarımız varsa Bizim İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün sitesinde bununla ilgili çok ayrıntılı açıklamalar zaten var. Ben bu vesileyle İnsan Kaynakları Genel Müdürümüze ve Genel Müdürlüğümüze hem Ağustos'taki atama sürecinde hem bu Şubat'taki atama sürecinde gösterdikleri olağanüstü gayret ve başarı için çok teşekkür ediyorum. Bunlar çünkü çok e, emek verdiler. Çok diyorsun. emek verilerek yapılan çalışmalar e, kolay değil. Yani 120 bin müracaatın tek tek değerlendirilip yüklenmesi onların bir de şimdi işte bu güvenlik sorunlarının da değerlendirilmesi vesaire dolayısıyla bu telafi eğitimlerinde filan da onların çok katkısı evet. oluyor ben bütün milli eğitim çalışanlarımıza, bakan yardımcımıza müsteşarımıza, genel müdürlerimize evet. öğretmenlerimize, il müdürlerimize ilçe müdürlerimize çok teşekkür ediyorum milli eğitim bakanlığı gerçekten yani en büyük kamu kuruluşu bir kere onu evet. söyleyeyim evet. Ee, ama e, hafızası çok güçlü bir kurum. E, kurumsal kültürü çok gelişmiş bir e, kurum. E, gerçekten milli eğitimimizde son 10 yıldır bir sessiz devrim yaşanıyor. Sorunumuz bunu yeterince anlatamamakmış. Onu anlıyoruz. 
böyle böyle programlarla bunları evet. anlatacağız. Evet. Çok, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür. En son bütün her şeye değindik. Bu soruları da aslında gelen soruları da kategorize ayırıp hepsini de size sorduk. Lütfen. Sınıf öğretmenliği de dahil. Yani tekrar tamam. soruyorsunuz. Biz onu hepsini anlarız. ben zaten Sizin bunları size de vereceğiz efendim. Verin, biz onları ee, zaten ekran kilitlendi. Sürekli artık aynı sorular geldiği için. Çok teşekkürler Sayın Bakan. Ben çok tekrar teşekkür. ediyoruz sevgili öğretmenlere. Artık öğretmen oldular. İnternette var, yok değil. İsterseniz Milli Eğitim Bakanlığı sayfasına girerseniz orada bütün detayları öğrenebilirsiniz. Biraz yorulun, oradan araştırabilirsiniz. Efendim çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağ olun. Sağ olun. Nuri Bey çok, çok teşekkür. Bitirdik efendim programı. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın diyoruz Ankara'dan.